പക്ഷേ എം ടി സാർ സെറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം ഒരു ഈ ഇല വീഴുന്ന ഒരു 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 കുഞ്ഞു ഇല വീഴുന്ന പോലും ഒച്ചയില്ല സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വായ തുണി കുത്തിക്കേറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് ചിരി പുറത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ പിള്ളേരാണെങ്കിലും ചിരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പറഞ്ഞാൽ മാളികപ്പുറം എന്നാ പടം അത് ഉണ്ണി മോചൻ ശരിക്കും ഒരു അയ്യപ്പനായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം ഇതിനെ ഇതിനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കായാലും ലാലേട്ടനായാലും സുരേഷ സുരേഷ എന്നായാലും ദിലീപ് ആയാലും ജയറാമായാലും ആ എല്ലാവരും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് സാധാരണ വലിയ പൊട്ടല്ലേ തൊടാറ് സാധാരണ പൊട്ട് തൊടാറില്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും കുറവും ഞാൻ വരത്തില്ല ഇന്ന് വന്ന പിള്ളേരെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവരെങ്ങനെ ഇരുന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അത് എന്താണെന്നറിയില്ല അവരാ ബുദ്ധിമുട്ടി വരാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ എന്താ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയോ തിയേറ്റർ ഒന്ന് ഇളങ്ങ ഇളകണമെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ മമ്മുക്ക ലാലേട്ടൻ ദിലീപ് ചാക്കോച്ചൻ പൃഥ്വിരാജ് ഇവരുടെ പടങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് തിയേറ്ററിലൊരു ഒരു ചെകപ്പുകയാ വെൽക്കം ടു മൈ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് പാർവതി അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ വന്ന് നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കാരണം അതങ്ങനെ ഫലിപ്പിച്ച് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു ചിരി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം പ്രിയങ്കരിയായ നമ്മുടെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ചേച്ചി പൊന്നമ്മ ബാബു ഞാൻ പാർവതി ബാബു അതെ അപ്പൊ പി പി എന്നാണ് പേരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടു പേരുടെ അറ്റത്ത് ബാബു പലരും ചോദിക്കരുത് ഇടവേള ബാബു ആരാന്ന് കൊറേ ബാബുമാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമയില് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിട്ട് കുറെ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെയുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒമാറിന്റെ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോ സ്റ്റീലിനടുത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോ ആരും എന്നോട് ചോദിച്ചാ ഓ ഇടവേള ബാബു ആണല്ലേ പൊന്നും ചേച്ചിടെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബു ആണ് പക്ഷെ ആ ബാബു അല്ല ബാബു വേറൊരു ബാബു ആന്ന് പറഞ്ഞ ഡാമിയൻ ബാബു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫുൾ നെയിം ഡാമിയൻ ബാബു എന്നാണ് ഇടവേള ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കരുത് ഇടവേള ബാബു ബ്രദർ ആണോ അച്ഛനാണോ അത് ചോദിക്കരുത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേച്ചി പുതിയ വിശേഷങ്ങള് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഞാനൊരു എന്താ ഒരു സീരിയലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം കൂടി ഒരു സീരിയല് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിശേഷം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം സിനിമകളിപ്പോ വന്നൊക്കെ എന്റെ ഒരു ധ്യാൻ്റെ ഒരു പടം ചെയ്തു ചീന അപ്പൊ രണ്ട് കോമഡി താരങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടൊരു സെറ്റിലൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ല മാത്രല്ല ജാഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു മോശമാണ് ജാഫർ ഇപ്പൊ സീരിയസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ജാഫർ ഹ്യൂമറിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഗുരു ഗുരുവാ ഗുരു ജാഫറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ സിനിമാ ബന്ധമല്ല അതിനപ്പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ഓരോരോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ബാക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരിയലും അന്ന് എട്ട് സുന്ദരികളിൽ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ ജാഫർ ആദ്യമായിട്ട് സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു ഒരു കളറായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞാനും അന്ന് ഞാൻ അമ്മ വേഷം അവർച്ച ഹ്യൂമർ അത് ചെയ്യും അന്ന് മുതലുള്ള ഒരു അടുപ്പോ ജാഫറുമായിട്ട് പിന്നെ ജാഫറുമായിട്ട് പിന്നെ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം ഏഷ്യാനറ്റിന്റെ പത്ത് ആയിരം എപ്പിസോഡ് പോയാ സീരിയലും അങ്ങനെ നല്ലൊരു പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ നല്ല ബിസിയായി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടുക അവർ നന്നായിരിക്കുന്ന എന്താ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ ഭയങ്കര സന
സ്നേഹമായാലും ദേഷ്യമായാലും നമ്മൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കും മനസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും കോമഡിയുടെ കാര്യം മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ എവിടെയോ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ട് 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 ദേഷ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ സീനോട്രോഫി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ധ്യാൻ്റെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ആദ്യം അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കാരണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസം നല്ല പറ്റി തുറന്ന എല്ലാ കാര്യവും വളരെ ഒരു ലേശം പോലും കള്ളത്തിലില്ലേ അതുപോലെ പറയുക അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നൊക്കെ എന്തോ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള പോലെയാ നമ്മളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മോളെ ചോദിക്കുകയാണ് പൊന്നം ചേച്ചിക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ എനിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് എഴുതുക പൊന്നമ്മ ബാബുവിന് നല്ല പൊന്നമ്മ ബാബു നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നൊരാൾ കണ്ടു ഇപ്പോഴും ഇവരല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതല്ല അവർക്ക് സുഖമാണ് നമുക്കറിയാം അടുത്ത ന്യൂസിലോട്ട് പോകും അതേ സമയത്ത് പൊന്നമ്മ പൊന്നമ്മ ബാബു കിടന്ന കഷ്ടപ്പാടിലാണെന്ന് പറയണേ അവർക്ക് എന്നാ പറ്റിയേ എന്നറിയാം അപ്പ അവർ കയറും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ടൈറ്റിലാകും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും എന്താ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ന്യൂസുകൾ കണ്ടാൽ നല്ല ന്യൂസിനെ നിങ്ങൾ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണണം ഞാൻ പിന്നെ ഈ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണത്തില്ല ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെയും കാണും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ച് കാണാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് സത്യം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വേറെ തരത്തിൽ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് രണ്ടാം കല്യാണം അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ആ ഞാൻ കുറച്ച് ഇത്ര സമയം വരെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ആരൊക്കെ കൊന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുക എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊന്നടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ആരെ കൊളപ്പുള്ളിലില്ല ഇതിന് ശേഷം മരിച്ചിട്ട് ചങ്കാറ്റി പോയി ഞാൻ അതേന്നെ ഞാൻ ചേച്ചി കൊളുസ എവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടി ഇന്നലെ എന്നെ കൊമ്പായി എല്ലാം ഇവിടെ കൊന്നു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാവരും മരിച്ചടക്കി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതാണ് ആ വാർത്ത വായിക്കാനും അത് റീച്ച് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ റോങ് ടൈറ്റിലൊക്കെ ഇടുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തോ നമ്മൾ ചെയ്താലും എടുത്താലും നമ്മൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടിയ പൈസയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റീച്ച് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാനം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പക്ഷേ പക്ഷെ ആ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് വിചാരിക്കണം അവരുടെ മനസ്സിലെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു 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 മനഃശാപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ആ കാശ് നിങ്ങൾ എത്ര മേടിച്ചാലും അതൊന്നും ഉതുകത്തില്ല അത് അവരുടെ ആ ഫാമിലിത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ മാറും മാറും മാറിപ്പോവും നമ്മളെന്താ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ നല്ല ന്യൂസുകൾ സത്യമുള്ളത് എഴുതിക്കോ അപ്പോൾ എഴുതണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഫേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ മോശം പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നും ഒരു നല്ല കാലത്തും നാളെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക അത് നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇടുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഹഡിങ് കൊടുത്താലാണ് അവർക്ക് വായിക്കാൻ ഉത്സാഹം നല്ല അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അത് വേണ്ട അത് മാറി ആർക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നറിയണം അപ്പം അതാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആകാംക്ഷ നമ്മുടെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അതെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന് അതെ ചേച്ചി ഇതുപോലെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ അതിനെ ഞാൻ അത് പോസ്റ്റപ്പ് ആക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഞാനിത് എഴുതും ഞാനൊരു എന്തായാലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പറയാതിരിക്കത്തില്ല അത്
എന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നടത്താൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം ആരാധകരുണ്ട് അതിനെല്ലാം ആൾക്കാർ ഇരുന്ന സാരി എടുക്കുന്നത് എവിടുന്ന ഓർണമെൻസെടുക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി ഇരുന്ന ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ട് ചില ചില ഓർണമെൻസുകൾ അത് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ മക്കൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന പലപ്പോഴായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാനും പറഞ്ഞില്ലേ ആ പതിനെട്ട് കൊല്ലം കൂടിയപ്പോൾ ഒരു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കണേ അപ്പൊ ഈ ഞാൻ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ധാരണയും ഇല്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും സിനിമയുടെ തിരക്കുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിനയിക്കും അപ്പൊ വലിയ മക്കളെല്ലാം ഞാൻ ഇച്ചിരി വണ്ണമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള മാലകളാണ് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് ചെയ്ത് ഷോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു സീരിയൽ പറഞ്ഞപ്പോ ആ അത്രയും വലിയൊരു വീടും അത്രയും വലിയൊരു ഇച്ചിരി റിച്ച് ഫാമിലിയാ അപ്പൊ ആ സാരിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഓർണമെന്റ്സുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ടൈപ്പിൽ നിന്നാ എടുക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ആണോ ആരെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് തരുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മള് പറയാ അല്ല നമ്മള് മോർണിങ്ങിനെ മക്കളാ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നേ സ്പോൺസ് ഞാൻ പറയാതെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം എല്ലാ പിള്ളേരുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുള്ള പിള്ളേരുകളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വന്ന പിള്ളേരുകളോട് ഞാൻ പറയണേ നമ്മളൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോ മൊബൈലില്ല ടി വി ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ റേഡിയോ പോലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ റേഡിയോ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റേഡിയോ കേട്ടോണ്ടെന്ന് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഞാനൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നേ ടി വി ഇല്ല ക്യാരോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫെസിലിറ്റീസിൽ എന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടറിയുന്നില്ല അവരാരും നമ്മളെന്നാ അതല്ല നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം ഇതിനെ ഇതിനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വാല്യൂ എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് മലയാളം അത് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ അറിയാം പഴയ ജന ആളുകൾ മമ്മൂക്കായാലും ലാലേട്ടനായാലും സുരേഷ സുരേഷനായാലും ദിലീപായാലും ജയറാമായാലും എല്ലാവരും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ വന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ അവർ ചെയ്യാത്ത വേഷങ്ങളില്ല ഏ അവർ അവരെന്താ മാത്രം കാര്യമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവർ സംസാരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഇന്ന് വന്ന പിള്ളേരെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവരെങ്ങനെ ഇരുന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല അവരാ ബുദ്ധിമുട്ടി വരാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഒരു സാധനം കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ വാല്യൂ ഇല്ല നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നേരത്ത് നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക രണ്ട് കൈകൊണ്ടും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന ജനറേഷനിൽ അത് അതാകുമ്പോൾ യു ഇപ്പോൾ വന്ന എനിക്ക് ജനറേഷനിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു വളരെ എളിമയും വളരെ എന്നാ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇരുന്നേരം ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പലയിടത്തും പല മമ്മൂക്ക വന്നപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കാലമേ കാലം കയറ്റി വെച്ച് അവിടെ ഒരു ബഹുമാന ഒരു ബഹുമാനക്കുറവ് ആര് വന്നാലും ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ട എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ട പ്രായത്തിൽ മൊത്തം ആരെ കണ്ടാലും എഴുന്നേൽക്കണം കാലിരുന്ന് കാലിന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാലുമേ കാലിന് കാലാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു എന്നെ എന്നെ എനിക്ക് പഠിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊടുത്തേക്കുന്ന പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക ടീച്ചേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന സബ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഡി ഡി ഒ പി ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാണ് സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവർക്ക് ബഹുമാനിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു ബഹുമാനമൊന്നും ആരും ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയും ബഹുമാനം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തരാത്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ചില പിള്ളേരുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുകളൊക്കെ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മക്കളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദുൽഖർ പ
അല്ല ചിലവർക്ക് തുടക്ക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും തുടക്കത്തില് അവർക്ക് അതൊന്നും പറയും എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം എന്റെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാ ഇപ്പൊ ഒരാള് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പരിപാടി എടുക്കാൻ എന്താ അല്ല നേരാണ് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇല്ല മീഡിയ വഴി മീഡിയ വഴി മീൻസ് എന്താ പറയുക ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പാർവതിയോട് പറയാണ് പാർവതി ഒരു സജഷൻ പറയുന്ന ഒരു പേര് ഞാൻ പറയാം തുളസി പാർവതി അയ്യോ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ടാണ് തുളസി ആ പാർവതിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാം തുളസിയെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അത് ഇങ്ങനെയല്ല അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് ഞാൻ പാർവതിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടുക പാർവതി എന്നിട്ട് പറയും അതേ അപ്പൊ എൻ്റെ മോ എന്തൊക്കെ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുണ്ടല്ലോ സത്യപ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും ആർക്കില്ല അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്തിനാ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളെ വെച്ച് പറയുന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ള നേരെ പറഞ്ഞുകൂടെ അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ മറ്റാരും അല്ല എനിക്കത് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ 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 വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവം പാവം കൂട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഭയങ്കരയാണ് ഞാൻ എന്നെ ഉണ്ട് തുറന്ന് പറയും തുറന്ന് പറയും കാരണം പണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പറ്റും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാം അങ്ങനെ നിൽക്കാം ചെറു പറയും വീട്ടിലാണ് പൊട്ടി തെറിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇഞ്ഞു ഇറങ്ങിട്ട് വേണം നിൽക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരുടെ സാഹചര്യം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ട ഇടത്ത് കൂടെ പറയണം ഞാൻ പറയേണ്ട പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ പറയും ഞാൻ ഹരിഹര സാറിൻ്റെ എന്ത് സ്വന്തം ജാനിക്കുട്ടി എം ഡിയുടെ പിന്നെ പടം ചെയ്യുക സിനിമയിൽ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടനാ നമ്മൾ ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ എനിക്ക് പിന്നെ ലോഹിതദാസ് സാറിൻ്റെ കാരുണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഷൊണ്ണൂർ ആണ് ആ ഷൂട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ആ സമയം എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് നാല് ദിവസം ഡേറ്റാതെ അപ്പം എന്നെ ആ സമയം ഒന്ന് വിട്ട് തരണം കേട്ടോ ഓ ഏറ്റു ഒന്നും ധൈര്യം കേട്ടോ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം ഞാൻ കാണാൻ വന്ന് ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ ഏറ്റു 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 അവസാനം തലേ ദിവസം ഇപ്പൊ എന്നെ പ്രശ്നം കണ്ടോളി വിളിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ട്രെയിൻ കയറി അന്ന് ട്രെയിനിൽ വന്ന് വന്ന് നമ്മളവിടെ ഷൊണ്ണൂർ ഇറങ്ങണം അവരവിടെ വണ്ടി അയക്കും ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ വന്നേക്കാം അത് നാളെ പോണം പിന്നെ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നാളെയാണ് എന്ത് പരിപാടിയാ ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സീൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് അവരെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഈ ഡേറ്റ് ആണ് ഒന്നൂടെ അവരെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ ഓൾ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ജയറാമോ അന്ന് ജയറാമന്റെ പടമാണ് ദിവ്യ ഉണ്ണി ഇവര് ജനാർജനും ജനാർജന്റെ വൈഫ് ദിവ്യ ഉണ്ണിന്റെ അമ്മയായിട്ടാ അപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവിടെ ആ മുരളിച്ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോകുന്ന പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസിൽ അവിടെ എല്ലാവരും വേണം അന്ന് ആ നാല് ദിവസം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് പറയാണേ നടക്കത്തില്ലെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കങ്ങ് വിഷമമായി ഇത് വലിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ എനിക്കിങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വിഷമിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കരയുന്ന മട്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ രാവിലെ സാറി ഇങ്ങോട്ട് രാവിലെ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഒത്തിരി കയ്യെല്ലാം തീർത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ വരും രാവിലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാ സാറിന് വെച്ചാട്ട് പിന്നെ അക്ഷരം വേണ്ടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എം ടി സാർ സെറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം ഒരു ഈ ഇല വീഴുന്ന ഒരു 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 കുഞ്ഞ് ഇല വീഴുന്ന പോലും വെച്ചില്ല സെറ്റില് ഇത്ര നിശബ്ദതയാ ഞങ്ങളൊക്കെ ചിരിക്കുവാണ് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമഡി എല്ലാം പറഞ്ഞു ചിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ വായ തുണി കുത്തിക്കേറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് ചിരി വെറുതെ കയറിയ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരാണെങ്കിലും ചിരിക്കും ഇന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഒരു അല്ല ഞാൻ പലയിടത്തു നിന്ന് ഓപ്പറാണെങ്കിൽ ചിരിക്കല്
എന്നാ പറഞ്ഞേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോവാനോ എടുക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു വന്ന് പറയുക നേരെ വന്ന് ആരെടുത്ത് പറയണം ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു വന്ന് പറയണം ഞാൻ ബസ് സാറെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇനി മുതൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം ശരി നാളെ പൊക്കോ ലോഹിയോട് പറയണം ആ സീൻ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിടാൻ ഇവിടെയും പൊന്നമ്മയില്ലാത്ത സീന് രണ്ടുമൂന്ന് കുറേ സീൻസിലൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ട് പൊന്നമ്മയില്ലാത്ത സീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം പൊന്നമ്മ ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ ആ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയേക്കണം ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സാറേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പൊ സാർ അന്ന് എനിക്ക് തന്ന ഒരു 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 എന്താ ഉപദേശമാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നേരെ പറയുക അതാണ് അന്നും ഇന്നും എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും നേരെ പറയുള്ളൂ ഒളിച്ച ഭാഗത്തൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖം എന്ന് പറയാം എൻ്റെ മോൻ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നില്ല ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കഴിക്കാം ഇപ്പൊ കഴിക്കാന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങള് പത്ത് ഒത്തിരി പിള്ളേരെ ഫോട്ടോ വന്നു ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ല അവനെ ഇട്ടവാ എന്നാ ഇവന് ഇവനെന്താന്ന് ഒരു വാക്ക് പറയണ്ടേ ശരി നമ്മള് ഒന്നൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ച് വരുമ്പോ പറയും പപ്പാട് കെട്ടിക്കുളം പറയാ ജഗതിനകത്ത് പറയൂലോ എന്നാ സുരേഷ് ചേട്ടനെ കല്യാണം ഓർപ്പിക്കുമ്പോ ജഗതി എന്റെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ അമ്പലി ചേട്ടൻ അപ്പൊ പറയൂലോ ആ പെണ്ണിനെ ഓർപ്പിച്ചു എന്നാ അച്ചാരം കെട്ടിക്കോ അല്ല മേരിക്കുഞ്ഞു സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ പറയുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭൂതി ഓ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമ്പിളിച്ചൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് അതാണ് ഇത് മാത്രമേ ഒരു സങ്കടമായിട്ട് എനിക്കുള്ളൂ അവനിപ്പോ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട കെട്ട് കെട്ടുന്നില്ല കെട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുക അവസാനം പറഞ്ഞല്ല അത് അവന ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ പിന്നെ എന്താണ് കെട്ടാത്ത ഞാൻ പ്രേമിച്ചേ കിട്ടുകയുള്ളു എന്നാ പ്രേമിക്കടാ അവന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ വർത്താനടി പറയുന്നത് അവനോട് പ്രേമിക്കാൻ നീ പ്രേമിക്കേ നീ പ്രേമിച്ച് കെട്ട് എന്നാലും എനിക്ക് സമ്മതം അവനൊന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി കണ്ടാ മതി എനിക്ക് അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഏത് നമ്മള് പറയുന്നില്ല അവൻ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ കുട്ടിയെ കണ്ടോ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം എനിക്ക് പറയാൻ ബാക്കിയല്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലും എനിക്ക് കുടുംബത്തിൽ അല്ലാതെ വലിയ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം സങ്കടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് തരുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ ഏഹ് എന്റെ മോന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ കുടുംബം വളരെ ഡള്ളായി നിൽക്കുന്ന ഫാമിലി ആയിരുന്നു എന്റെ ഫാമിലി അപ്പൊ എപ്പോഴും സാമ്പത്തികം ആണല്ലോ കുടുംബത്തിന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഏത് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ പിന്നീട് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർ റിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറുകയും പിന്നീടുള്ള ആ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുന്ന എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ആകും എന്നല്ല വിചാരിച്ചേ അന്ന് ഈശ്വരൻ എന്നെ അങ്ങനെ അന്നും ഞാൻ ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസിയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതക്ക സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം നല്ല പ്രായത്തിൽ നല്ല പത്ത് എന്താ പറയണേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മോടെ തുടങ്ങിയ പതിനെട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് മക്കളും എനിക്ക് വേണം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഡെലിവറി പതിനാറ് വയസ്സിലായിരുന്നു കല്യാണം എൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്നല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു ഏ അപ്പം അത് നല്ല പ്രായത്തിലെല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാം കറക്റ്റ് സമയമായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് നാടകത്തിൽ വരികയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് സിനിമയിൽ വരികയും അതിനിടയിൽ മക്കളൊക്കെ വളർന്ന് മക്കളൊക്കെ എത്രത്തോളം എത്തി എല്ലാവരും എല്ലാവരും വളരെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് എല്ലാവരും സേഫായി സന്തോഷമായി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകാനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വപ്നം എനിക്കൊരു എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയെല്ലാം കടമ്പുകൾ കടന്ന ഞാൻ ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോ അപ്പം എല്ലാം ആ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബിസിനസ് ഡള്ള എന്നെ കലാരംഗത്ത് വരുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഡള്ളായതിന് ശേഷമാണ് അത് ഡള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സിനിമയിൽ വരില്ല മനസ്സിലായോ
ഒറ്റ തേക്കിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ പടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നെ വിളിക്കത്തുമില്ല എന്നാന്നറിയോ അവർ വിളിക്കാത്തെ അഭിനയിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇന്നിപ്പത്ത് നൂറ് വർഷം തെറ്റിക്കോ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാം ഇന്ന് ഒച്ചയില്ല ഇന്നൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കണേ പക്ഷെ അന്ന് അന്നതല്ല എന്നതാ ക്യാമറ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ജഗദീശ് രുമാർ മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ ജയറാം സുരേഷ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ചാക്കോച്ചൻ ഈ ഭാഗം ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു വേണം പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റായ എൻ എഫ് അറീസ് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ രാജംബി ദേവ് കൊച്ചിങ്ക നീഫിക്ക നാരദേ പ്രസാദ് സാറ് പിന്നെ എന്ത് പറയണം എന്ന് എന്ന് വേണ്ട പിന്നെ തല അവർ താര രാജാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു വേഷത്തിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദമുള്ള ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവരോട് നമ്മൾ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ഡയലോഗ് തെറ്റിച്ചാൽ നമ്മൾ അവർ അടുത്ത സിനിമയിൽ അവർ പറയും അവരെ വിളിക്കേണ്ട കേട്ടോ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിലിം തിന്നും അവർ ഒത്തിരി റീറ്റേക്ക് പോവും എന്നിട്ട് അവരെ വിളിക്കേണ്ട മറ്റേ റീ റീറ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ ടേക്കിലൊക്കെ പറയും ഡയലോഗ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ പറയും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കടന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് 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 ഒരു ഒരു പേര് നമുക്ക് പൊന്നമ്പാവും എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പം പെട്ടെന്നിങ്ങനെ ഒരു ചാടി വന്ന് അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്പലിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പിറ്റി പിറ്റി അമ്പലിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ല ടൈമിങ് അറിയാമല്ലോ കൊറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്ന് കയറി പിടിച്ച് നമ്മൾ അഭിനയിക്കണം എത്രയോ സീക്വൻസിൽ അഭിനയിക്കും ഞാൻ അമ്പലിച്ചേട്ടൻ്റെ ചില നേരം സീക്വൻസിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ച മയിലാട്ടം മേരിക്കൊട്ട് കുഞ്ഞാട് അൽപ്രദീപ് കുറെ പടങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അമ്പളിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈലാട്ടത്തിലല്ലേ ചേച്ചി താഴെ തറയിൽ പിള്ളേരായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ എത്ര അത് എന്നെ വന്ന് അമ്പളിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അമ്പളിച്ചേട്ട അടിച്ചൊക്കെ ഒറിജിനൽ അടിയായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയിട്ട് അവസാനം കട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് സോറി പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വന്ന് അമ്പളിച്ചേട്ടൻ എന്നെ തൊളത്തട്ടി പൊന്നമ്മ സാരയില്ല പൊന്നമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഈ സീരെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പളിച്ചേട്ടൻ കൺമഷി എന്റെ സിമ്മിങ് പുള്ളി തള്ളിയിരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നീന്തി ഞാൻ കരക്ക് കയറി വരുക ആറടി താഴ്ചയുള്ള സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ അവിടെ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് നീന്തൽ അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു നീന്തൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നീന്തൽ അറിയായിരുന്നു എല്ലാ നീന്തലും അറിയായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ള നീന്തൽ നാളെ നീന്തലും അറിയാം മറ്റേ പ്രശ്നം ഒക്കെ പ്രീക്ഷയിൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ അതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് പേടിയാന്ന് ഓർത്തിട്ട് താ മുങ്ങിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ താഴോട്ട് പോയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ നീന്തി വരുക അന്നൊക്കെ ആ ഒരു ആ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവേശമല്ലേ അമ്പളിച്ചോടൊക്കെ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ കട പിടിച്ചു നിന്ന് ഇന്ന് അതാണോ ഇന്നത്തെ അഭിനയ രീതി തന്നെ മാറി ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറലായി സിനിമ നല്ല കാര്യം നാച്ചുറലായത് നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാം അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ ഒരുപാടായാലും ഒത്തിരി അങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയണേ റിപ്പീറ്റ് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്നു നമുക്കേ മടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പടം തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പടം കണ്ടിട്ട് പടങ്ങൾ കണ്ട മമ്മൂക്കയുടെ കഥ പറയുമ്പോ സിനിമ മമ്മൂക്ക പക്ഷേ എന്റെ പൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ കഞ്ഞിരാസ് വരെ ഇന്റർവ്യൂനകത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടന്റെ ഒരു സിനിമ പഴയ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളല്ല പഴയ കുറച്ച് പുറകോട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ കിരീടം പോലത്തെ സിനിമകളും കമലതിളം അങ്ങനെ കുറെ നല്ല സതയം ചങ്ക് തകർന്നു പോവുമല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃഷി അങ്ങോട്ട് പിളർന്നു പോവുമല്ലേ സീൻസുകളെ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊന്നും വേണ്ട അല്ല എന്ത് രസമുള്ള സിനിമകൾ എല്ലാം ഒരു അന്നത്തെ സിനിമകളൊക്കെ എന്നാലും സിനിമകൾ നല്ല സിനിമകളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം മോശം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിരാകരിച്ചു പക്ഷെ നല്ല സിനിമകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചില നല്ല പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ റിവ്യൂ എഴുതും വളരെ മോശമാണെന്നും പറഞ്ഞു അത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് കാരണം നല്ല പടത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ചിലപ്പോൾ അവർ ഞാൻ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അവരങ്ങനെ എഴുതിയേ ഇനി അവർക്ക് കാശൊന്നും കൊടുത്തില്ലേ അത് എഴുതിയാണ് അവർ റിവ്യൂ മോശമായിട്ട് എഴുതുന്നേ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പ
നമ്മളെ ഒന്ന് കണ്ണു അറിയിപ്പിക്കുകയും ആ എന്ത് രസം അതുപോലെ ആ പെൺകുട്ടി ആ പെണ്ണി ചേർക്കൻ എനിക്കത് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ കരച്ചിലും ആ അവിടെ മുഖം കാണുമ്പോഴാ നമ്മള് കൂടുതലും നമുക്ക് സങ്കടം നമുക്ക് ഫീല് വരുന്നേ